നിങ്ങളൊരു ഉപ്പയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഉമ്മയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന ഒരു ദിവസം പറയാണ് അപ്പുറത്തുള്ള ആ ആഷിക്കിൻ്റെ ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ആഷിക്കിൻ്റെ ഉപ്പ എത്ര നല്ല ഉപ്പയാണ് എത്ര നല്ല ഉമ്മയാണ് അവൻ്റെ ഉപ്പ എൻ്റെ ഉപ്പയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മോട് നമ്മുടെ കുട്ടി വന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും നിങ്ങളൊരു മേലുദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഒരു മാനേജറാണ് നിങ്ങളുടെ താഴെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്നു അപ്പുറത്തുള്ള ആ സ്ഥാപനത്തിലെ മാനേജർ എത്ര നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ആളാണ് അയാളുടെ കീഴിലുള്ള ജോലിക്കാരോട് എത്ര മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ആളാണ് എന്ന് മാനേജറായ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നും നിങ്ങളൊരു അധ്യാപകനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപികയാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ടീച്ചറെ അപ്പുറത്തുള്ള ആ സെവൻത്ത് ബി ക്ലാസ്സിലുള്ള ആ ടീച്ചർ ആ അധ്യാപകൻ എത്ര നല്ല അധ്യാപകനാണ് ആ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അധ്യാപകനെ ഇഷ്ടമാണ് ആ അധ്യാപകനായിരുന്നു ആ ടീച്ചറായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചർ എങ്കിൽ എന്ന് അധ്യാപകനായ അധ്യാപികയായ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നും എന്ത് തോന്നാനാ ആ കുട്ടിയോട് വല്ലാത്ത അരിശം തോന്നും എന്നാൽ അപ്പുറത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പോയിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചോ എന്ന് പറയാനുള്ള അരിശം നമുക്കുണ്ടാകൂലേ ഇത് ഈ കുട്ടിയോട് മാത്രമാണോ അരിശ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജോലിക്കാരനോട് മാത്രമാണോ നമുക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ അസൂയ ഉണ്ടാകുക അല്ല ഈ കുട്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് അവനോട് നമുക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാകും അവനോട് നമുക്ക് കോപം ഉണ്ടാകും അതോടുകൂടി തന്നെ അപ്പുറത്തെ ആ വീട്ടിലെ അച്ഛൻ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ ഉപ്പ അവരത്രമാത്രം നല്ല സുന്ദരമായി പെരുമാറുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ കുട്ടി അവരിഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പം അവരോട് നമുക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാവില്ലേ അതേപോലെ അപ്പുറത്തെ സ്ഥാപനത്തിലെ മാനേജർ സുന്ദരമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ജോലിക്കാരോട് ഇടപെടുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ജോലിക്കാരൻ അയാളെ ഉന്നതനായി വെച്ചത് അയാൾക്ക് സന്തോഷം പറഞ്ഞത് അപ്പം അയാളോട് നമുക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാവില്ലേ ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ലേ അതേപോലെ അപ്പുറത്തെ ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള ടീച്ചർ ആ അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപിക അവർ സുന്ദരമായി പെരുമാറുകയും സുന്ദരമായി ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് അയാളോടൊരു പ്രത്യേകമായ താല്പര്യം വന്നത് അപ്പം അയാളോടും നമുക്ക് ദേഷ്യവും വെറുപ്പും അസൂയ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇത് കമ്പാരിസൺ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വലിയവരായ നമുക്ക് ഇത്രമാത്രം വലിയ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ എത്ര കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാർക്ക് കുറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ അപ്പുറത്തെ കുട്ടി അഞ്ച് മാർക്ക് ഏറെ വാങ്ങിയതിൻ്റെ പേര് നമ്പർ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടി കുറച്ച് മോശമായി ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കുട്ടിയുമായി അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരനുമായി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും ഇത് കുട്ടികൾ നന്നാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവനെ കണ്ട് പഠിച്ചുകൂടെ ഇവനെ കണ്ട് പഠിച്ചുകൂടെ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല നിനക്കെന്താ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്പാരിസൺ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന നമ്മോട് ഭയങ്കര വെറുപ്പുണ്ട് നമ്മളെ ഒരാൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഭാര്യയാണ് ഭർത്താവിനോട് നമ്മൾ പറയാണ് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ള അയാൾ മുടി ജീകുന്നത് പോലെ എന്താ നല്ല ഭംഗിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുടി ജീകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ എപ്പോൾ ശവമെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ മയ്യത്തെടുക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതിയാകും അത്രമാത്രം വെറുപ്പായിരിക്കും അല്ലേ അതേപോലെ ഭർത്താവിനെ തിരിച്ച് ചെയ്താലോ ഭാര്യയെ തിരിച്ച് ചെയ്താലോ അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്രമാത്രം വലിയ ദേഷ്യവും വൈരാഗ്യവും പറയുന്ന ആളോട് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ എന്നെക്കാൾ ഉഷാറായത് കൊണ്ടാണല്ലോ മറ്റേയാളെ ഞാനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തത് എന്ന് തോന്നിയിട്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അയാളോട് നമുക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും ദേഷ്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടാകും അതേപോലെ ആരോടാണോ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അവരോടും ദേഷ്യവും അസൂയയും വെറുപ്പുണ്ടാകാനും ഈ കമ്പാരി
ചില സാമ്യതകൾ നമുക്ക് തോന്നാമെങ്കിലും ഒന്നുകൂടി കൂടുതൽ അടുക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തതകൾ കാണാം ഈ വ്യത്യസ്തതകൾ പോലെ നമുക്ക് അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും ചിന്തയിലും ടേസ്റ്റിലും എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഒരൊറ്റ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വളർന്ന കുട്ടികളാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇത്രമാത്രം വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എല്ലാ ആളുകളും വ്യത്യസ്തരാണ് വ്യത്യസ്തതയാണ് എല്ലാവരുടെയും ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വ്യത്യസ്തതയെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് നല്ല സുന്ദരമായി പാട്ട് പാടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അപ്പുറത്തുള്ള കുട്ടിക്ക് സുന്ദരമായി ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സുന്ദരമായി അവർ എഴുതാൻ പറ്റിയേക്കാം ചിത്രം വരക്കാൻ പറ്റിയേക്കാം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകൾ പടച്ചവൻ തന്നിട്ടുണ്ട് രക്ഷിതാവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വ്യത്യസ്തകളെ കണ്ടെത്തി അതിനെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ഇല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ മറ്റൊരു കുട്ടിക്ക് ഉള്ളതിനെ എടുത്തു പറഞ്ഞ് അവർ രണ്ടാളുകൾക്കിടയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന രീതി നമ്മൾ മാറ്റിയാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനും വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാനും കഴിയും അപ്പം ഈ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായ വലിയ വിഡ്ഢിത്തമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളോട് ചെയ്യുന്ന വലിയ ക്രൂരതയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്ത് വിഷയത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും മറ്റൊരു കുട്ടികളുമായി നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ ജോലിക്കാരെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും താരാമ്യം ചെയ്യരുത് അത് ആ കുട്ടികളിൽ അരക്ഷിതബോധം ഉണ്ടാകും അവനെക്കുറിച്ചുള്ള നിരാശാബോധം ഉണ്ടാക്കും റിസൾട്ട് താഴോട്ട് താഴോട്ട് വരാൻ അത് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും 